Gaixo enago gaixo. Ira naiz eta vuelta a torbeste bein euskal kulturaren mugarri nagusiak zuei kontatzeko. Aztu Tailandia, Landak edo Budapest. Guk denboran bidaiatuko dugu aurrera eta atzera, gora eta behera. Gaur zehazki euskarazko prentsaren historian barrena. Bai, dozenak euskarazko argitalpen daude gaur egun. Ia podcastak bezain beste, baina ez da beti horrela izan. Ez horixe. Esan daiteke euskarazko prentsa berandu xamarra biatu zela, bai beintzat inguruko hizkuntzekin alderatuta. Amazazpigarren mendean sortu ziren frantxesezko eta gaztelaniazko lehen kazetak. Baina euskarazko lehenak bi mende beranduagokoak dira. Zehazki, mila sortziron eta berrogeita sortzian plazaratu zen euskarazko lehen aldizkaria. Eta non? Ba, baionan. Agosti Xao, ekintzaile eta idazle Republika Zaleak sortu zuen, eta Euskal Herriko gazeta jarri zion izena. Xao berak bultzatutako lariel frantxesezko aldizkariaren geigarria zela iradokitzen du aleetako batek, baina ez dago argi. Edo nola ere, bizen bakisolik plazaratu ziren. Ipar Euskal Herrian bertan, baina ia berrogei urte beranduago sortu ziren bikote deigarria osatzen duten bi aldizkari elebidun. Legebel Bask eta Eskualduna. Antzekoak ziren biak forman, baina ez mamian. Legebel Bask gorria eta iraultzailea zen. Eskualduna aldiz elizkoia eta kontserbadorea. Bigarren horrek izan zuen bizitza luzena, amaiera ilun samarrarekin hori bai. Mila bederatzireun eta berrogeita lauan debekatu zuten eskualduna nazien alde agertu izana egotzita. Herria izeneko beste aldizkari batek hartu zion erreleboa. Herriak martxan jarraitzen du oraindik. Denboran bakarrik ez, mapan ere bidaiatu behar dugu orain. Gezurra dirudien arren, itxasoaren bestaldean ere loratu zen euskarazko prentsa. Jean-Pierre Goitino lapurtarrak mila sortzireun eta larogeita mairu eta mila sortzireun eta larogeita mezortzi bitartean argitaratu zuen Kaliforniako eskual herria astekaria. Ameriketara joan dako bi mila euskalun arpidedun izatera heldu zen eta berri emaileak izan zituen besteak beste Montevideon eta San Franciscon. Bidasoatik behera ere izan zen aldizkaririk, garai bertsuan gainera. Resurrekzion Maria Azku izkuntzalariak Euskaltzale astekaria sortu zuen mila sortzireun eta larogeita mazazpian, gerora iru urtez izango zen amartxan. Kultural bistek eta testu literarioek leku esanguratsua izan zuten bertan. Eta orain bai, behin goz iritsi gara ogei garren mendera. Nire mendera alegia. Politikak eta prentsak eskutik egin izan dute bidea, eta ala izan zen ogei garren mende asieran ere. Sabinaranak urte gutxi batzuk lehenago sortutako eusko alderdi jeltzalearen sokakoak ziren argitalpenak abiatu ziren anemen. Denetan esan guratxuena Euskadi izenekoa. Baina hori bai, Euskarak bigarren mailako tokia zuen edabide jeltzalea jetan. Ogei garren mendeko lehen erdi horretan, jaiotako aldizkari ugariren artean, bada bikote bat oraindik biziri dagoen onordekoa duena. Guazen horretarako, mila bederatzireun eta emeretzira. Urte hartan, zeruko argia hilabetekari kristaua sortu zuten fraide kaputxinoek, eta mila bederatzireun eta hogeita batean arekin kolaborazio estua izan zuen beste argitalpen bat sortu zuen Euskaltzale talde batek donostian. Argia, laikoa eta informazio orokorrekoa. Biak ere Euskara utxezkoak ziren, eta mila bederatzireun eta hogeita maseian eten zuten haien bidea egoaldeko Euskarazko prentsa guztiak bezala, Espainiako gerra zibila piztu osteko hilabeteetan. Baina ez betiko, musika talde famatuenak bezala, itzuli egin ziren urte batzuk beranduago. Mila bederatzireun eta iruro geita iruan izan zen hori, behin diktadura frankistaren debekuak arindu zirenean. Bi edabiden lekuko hartu zuen lantalde berri batek. Jabetza eta izenak kaputxinoena mantendu zuen, zeruko argia, baina itxura eta asteroko maiztasuna argiarena zen. Euskal kulturanen erreferentziazko kazetari eta idazle ugari bildu ziren bertan. Gerora, zeruko argiaren lantalde horretatik aterako zen Euskal Herriko egunkari sortu berriak elikatuko zituen kazetari saldoa. Mila bederatzinun eta laro gehian, kaputxinoek zeruko argiaren jabetza astekari egiten zuten langileen esku utzi zuten. Haiek zeruko hori kendu zioten izenari, argia izatera igaro zen. Elixabete Garmendia, Josulanda, Pello Zubiria edo Jose Mizumala begixako kazetari orduan gazteen belaunaldiak suspertu zuen proiektua eta edabideak gaur arteko bidea egindu geroztik. Larogiko amarkadan informazio orokorreko euskarazko aldizkari bakarra izan zen argia egoaldean, baina aldizkari tematikoen loraldia etorri zen. Aizu, Elujar, Euskera, Goizargi, Purbeltz, Jakin, Susa... 
badakit zer ari zareten pentsatzen. Aldizkaria gora eta bera daramago bidai osoa, baina egunkariak zer, lasai, orain da zuen garaia. Euskarazko lehenengo egunkaria ezagutzeko atzera egin behar dugu berriro, Espainiako gerra zibilaren astapenetara. Mila bederatzirun eta hogeita mazazpian zehar argitaratu zen soilik, jeltzalek bultzatu zuten eta eguna zuen izena. Irurogeita marreko amarkadan sortu ziren deia eta egin egunkari elebidunak, baina egunaren itxieraren ostean, berrogeita mairu urte igaro behar izan ziren Euskara utxezko egunkari bat berriro irakurri alizateko. Izena ezaguna egingo zaizue, egunkaria. Euskaldunon egunkaria zehazki. Mila bederatzirun eta larogeita amarrekoa da lehen zenbakia, eta durangoko azokaren irekiera egunean zabaldu zen lehenengoz. Babes instituzionalik gabe jaio zen, herri zerri egindako diru bilketari eta kazetari euskaltzalen eka ezin jai esker. Peio zubiria izan zen lehen zuzendaria. Tamalez, hasi eragatik baino ezagunagoa da egunkaria izan zuen itxi eragatik. 2008an Espainiako hautzitegi nazionaleko Juan de Lolmo epaileak Euskaldunon egunkaria itxiara zizuen etaren tres naizatea leporatuta eta egunkariaren zuzendaritzako amar lagun atxilotara zizituen. 2008an plazaratutako epaiarekin jakintzen egunkaria izteko eta amar lagun horiek atxilotzeko neurriak inolako onarririk gabekoak izan zirela eta etzutela izan etarekin inolako loturarik. Hori bai, Itxierak eragindako aserreari eta lan kolektiboari esker, berria izeneko egunkaria sortu zen bereala. Berria da gaur-gaurkoz Euskarazko egunkari nazional bakarra. Berria araino etorrita, bidaia bukatu dugula pentsatuko duzue agian, baina ez, ora indikez, Euskarazko prentsaren adar garrantzitsu bat utzi dut aipatu gabe. Ea asmatzen duzuen zein. Zer? Tokiokoak esan duzu? Nola ba? A, tokikoak! Hori da, tokiko prentsa. Euskara elkarteek bultzatuta, larogeita marreko amarkadatikona herri eta eskualde ugaritan izan dira bertako albisten berri ematen duten Euskara utxezko argitalpenak. Baina badakizu eurien aurrekari nagusia zein den? Nik esango dizuet. Arrasate pres! Mila bederatzireun eta larogeita sortzira itzuli behar dugu. Orduan sortu baitzuen lau laguneko talde batek. Bertako enpresa txikien publizitatean onarritutako ereduari eta kazetari belaunaldi berriaren ikuspegiari esker arrakastan dia izan zuen. Zergatik diot arrakasta! Batetit hainbat Euskara elkartek erreferentzia bezala hartu zutelako eta herri askotan jarri zutelako antzeko proiekturen bat martxan. Eta bestetik, asierako ekimen hartatik jaio direlako gaur egun goiena komunikazio taldea osatzen duten boste da bideak, tartean goiena puntu eus. Horrek ematen digu pista garrantzitsu bat. Azken urte hauetan, papera eta internet uztartzen dituen ekosistema konplexuan garatu da Euskarazko prentsa. Ikusi duzue, Euskarazko prentsaren historia laburra ez da hain laburra, baina batez ere bizirik dago oraindik. Eta bestela, kioskoetan edo webbunetan arakatu besterik ez duzue. Atxeden pixka bat behar duturrengo bidaiaren aurretik. Zuek ez? Laster arte! Laster arte!